Siap itu. Sayang kan. Udah lama nih nggak ketemu nih sama Kak Caca nih. Aduh. Yuk, oke. Ya yuk, yuk. Ayo Ulfa, mulai. Yuk Kaca bisa dicerita saya sih di sini perannya sebagai apa gitu. Iya, jadi teman-teman aku uh, berperan sebagai Rahma di film keajaiban air mata wanita ini. Uh, jadi Rahma ini sosok yang kuat yang kebetulan dia kehilangan seseorang, aku nggak skill ya. Jadi intinya dia kehilangan seorang terus sampai akhirnya uh, dia uh, mengalami apa ya, ujian lah hancur hidupnya sampai akhirnya menemukan jawabannya gitu. Dan akhirnya dia bangkit terus uh, dia ketemu lah sama si Kiki yang juga sahabatnya yang mengalami kehilangan seseorang juga itu which is kehilangan suaminya jadi kayak Rahma nih sini kayak mau memotivasi si Kiki untuk bisa uh, merangkul lah intinya bukan cuman lo aja nih yang menderita atau bukan cuman lo satu-satunya yang punya ujian kita tuh semua punya ujian hakikatnya gitu jadi saling merangkul lah gitu untuk bisa uh, bangkit lagi gitu sih Pas ini agak agak kagok-kagok nggak sih kan udah lama juga nih nggak ya, terlibat ya. produksi. Jadi kan kebetulan kan masih proses reading ya, ya uh. reading gitu jadi baru mau memulai Insya Allah tuh uh, akhir minggu ini mulai syuting gitu ya ya pasti sih um, terakhir tuh aku syuting 2018 deknya uh, jadi kayak udah lumayan lama ya gitu ya Bismillah lah maksudnya tetap ya masih ada lah sisa-sisa itu kayaknya masih ada ya gitu. Untungnya juga kan secara chemistry aku sama Ciki juga udah ya sahabatan juga gitu Jadi um, ya paling lebih dibangun ininya aja sih feelnya, karakternya juga untuk masuk ke dalam dan hidup untuk dalam peran itu sendiri hmm. Berarti secara ngalah Pak Jeka mungkin gak selain uh, ada kan Ciki juga sih Yang tadi aku bilang sih, uh, apa ya pertimbangannya mungkin lebih ke dari segi ceritanya terus dari segi uh, ya sepe juga dari segi akunya sih kan aku sebenarnya kenapa aku belum mau main film lagi karena kan memang terbatas ya karena sekarang kan saat saat ini kan udah ada perubahan dalam hidup aku gitu jadi aku tuh juga nggak bisa kayak dulu sembarangan ngambil peran gitu loh terus aku senangnya di sini kan alhamdulillah aku nggak ada cerupan dengan lawan jenis aku juga nggak ada adegan romans yang gimana gimana gitu jadi dan di sini aku juga uh, secara penampilan aku juga nggak dirubah aku tetap begini gitu jadi itu sih banyaknya kenapa pertimbangan pun juga aku nggak nggak main film lagi gitu sampai akhirnya tiba-tiba pas aku ditawar ini dan uh, ceritanya juga tentang nilai-nilai uh, kebaikan dan ya, saya dan nilai dakwahnya lah di situ kan uh, tentang islami juga kan ini gitu jadi ya kenapa enggak gitu masya allah gitu dengan segala uh, ya pertimbangan yang banyak gitu terus juga anak-anak dan segala macam waktu ini juga fleksibel aku juga syutingnya juga kayaknya nggak lebih dari seminggu aku udah ini saya kulit gitu jadi kayak emang ya kalau jadi sebenarnya lebih ke gini sih kalau emang allah izinkan ya udah uh, semua dimudahin gitu tapi kalau ternyata Uh, emang belum ya nggak apa-apa juga gitu. jadi kayak sebenarnya aku banyak juga diskusi juga sih sama uh, keluarga aku juga sama Ciki juga tapi akhirnya banyak hal-hal yang aku tadinya worry tapi ternyata ya alhamdulillah dimudahin aja izin ke anak-anak susah nggak sih kak nggak sih anak-anak justru kayak oh ibu main film lagi gitu kan mereka kan suka nonton film aku yang lama-lama kan jadi kayak Uh, alhamdulillah, alhamdulillah ibu akhirnya Miska bisa melihat ibu main film yang udah pakai jilbab. Jadi <laughs> kayak, iya makanya kamu juga gitu terus sebelumnya aku apa ya, ya sinetron lah gitu. Maksudnya kalau film tuh kayaknya aku bener-bener maksudnya uh, tokoh, maksudnya tok sebagai supporting wanita tuh kayaknya di film ini sih kayaknya yang bener-bener uh, proper gitu dari segi. perannya, tokohnya dan segala macam untuk jadi sebagai um, benang merah di ceritanya ini sendiri itu jadi ya dengan penampilan aku yang sekarang sih ini pertama kalinya ketambek ya dengan keadaan aku sekarang yang gini gitu loh jadi itu sih aku bersyukur ya sih mudah-mudahan ya semoga Allah mudah Cak ya, tapi uh, selama ini memang banyak tawaran terus ditolak atau picky banget ya sih? Iya sih sebenarnya. Memang kalau mau tawaran mah ada aja sih mas itu kayak dari radio, kesnetor gitu, stripping gitu gitu. Tapi aduh tantangannya ribet banget, terus kayak bertentangan sama hati hmm. aku juga gitu kayak. Uh, ya maksudnya dengan ya kita belum udah tahu lah ya dengan segala perubahan aku yang sekarang. Jadi aku mulai meminimalisir lah untuk nah, kayaknya udahlah aku juga nggak nggak pengen pengen banget. Terus sekarang aku juga lagi senang kayak aku jualan. Kan aku sekarang jualan baju akhirnya. punya fashion sendiri, apa punya produk fashion sendiri, aku bisa lagi senang nulis gitu, jadi kayak ya lagi enjoy sih sama kehidupan sekarang sih baru gitu ya, maksudnya aku sekarang kayak udah lebih ya jalanin aja lah apa yang ada, gitu. jadi kayak 
ya ternyata ini muncul tawaran ini muncul dengan segala aspek-aspek yang aku mau juga ya sesuai gitu ya enggak berapa judul kak yang ditolak kak dari 6, selama 6 tahun belakangan ini maksudnya udah mulai mengurangi produksi film apa ya pokoknya kalau stripping itu adalah beberapa kali gitu hmm. terus kayak aduh jadi itu kan aku juga ada tiga segala macem terus aku pasti akan ngabisin waktu banyak buat anak-anak terus belum lagi dengan segala pertimbangan aku ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu terus apa namanya ada ada sih beberapa film gitu tapi ya gitu ada dan romansnya hmm. segala macem hmm. kayak oke gue gak mungkin deh gitu hmm. jadi kayak udahlah dari, daripada um, menurut aku banyak udah rotnya hmm. jadi mendingan aku aku mundur aja gitu. hmm. jadi nggak mau nggak mau ngoyo gitu loh mau ngasain sampai akhir nanti semoga ntar Allah pertemukan dengan hmm. ya mudah-mudahan sih ridho ya udah hmm. sih tapi mundur maksudnya banyak uh, mengurangi pekerjaan di dunia acting itu justru kehidupannya kaca kaca lebih lebih bahagia kah atau seperti itu apa lebih happy sih hmm. jujur aja karena aku kayak sekarang kan lagi main digital banget kan ya, ya. maksudnya kayak jadi influencer terus juga jadi mompreneur terus jadi penulis aku sangat sangat enjoy banget uh, aku menjadi penulis di saat ini aku merasa kayak imajinasi aku lebih luas aku bisa uh, menuliskan sesuatu tuh dengan jujur gitu dengan mengekspresikan diri aku dengan jujur di lewat tulisan gitu dan alhamdulillah sekarang medianya aja kan yeah, yeah. tapi kan lagi-lagi kita merespansikan karya kita kan uh, dengan momentum yang berbeda aja gitu jadi ya sekarang sih aku merasa uh, ya apapun yang bisa aku lakuin selama itu ada akses manfaatnya ada kebaikannya dan bisa jadi inspirasi lah ya sekarang kita ngapain lagi sih maksudnya kita kan pengennya bermanfaat buat orang ya gitu lagi-lagi dan ya pengennya sih uh, aku ngelakuin yang terbaik gitu loh dan aku nggak tahu mungkin abis aku main film ini mungkin abis itu nggak main film lagi bisa jadi hmm. juga kan jadi kayak Yeah, I'm going to meet my family.